Hello, guys. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Nice to see you guys and welcome. One more time. Thank you for being on time. Today, we will finish the section number four. So, I need a volunteer. Ya sé que les dejé tarea, but we are going to wait. Ahorita nos vamos a enfocar en terminar la, la sección, okay? We will finish today the session number four. So, I need a volunteer, please. Who wants to read? ¿Quién me quiere leer ahorita? Who wants to read, guys? Yo te I I want to read. You want, I want to, read. to read. Muy bien. Very good. Okay. Please go ahead. Tell me. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to no, I don't know how details. to say details. Yes. Okay. Details about the con ah. contestants. 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 Yes. All okay. right. One more time. More fluency this time. Okay. Let's listen. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to details about contestants. Go. In this lesson, participants will listen to a TV show where they have to pay attention to the details Did about you. contestants. Did pay yeah. attention to okay. the, to the uh, not this. The details. The details. Details. Details, details about, about the contestants. About the contestants. Okay. Thank you, guys. So pay, let's pay attention, me dicen. Entonces, what you understand? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender según lo que dicen los contestants? ¿Qué es un contestant? O un, un audio que se va a contestar con ciertas preguntas, dicho. Ese sería un questioner, un cuestionario. Contestant, solo para que sepan, guys, les voy a poner en el chat. Con a contest es un concurso, all right? A contest. Concurso. Entonces, ¿qué es un contestant o contestants? Concursantes. Concursantes, all right, thank you. Um, the question is, who's my date, okay? That's the question, guys. Please read the instructions. Who wants to read the second instructions, please? Marita? Okay, teacher. Listen, listen to four people on TV game show. Three men, three men want to invite Linda on a day. What gives... day or date? Mire, day es un día, así que hay que ponerle el sonido final, guys. Day es día y date. Recuerden ese sonidito al final. Sería una cita, ¿verdad? Okay. Day okay. y date. So they're different. Okay. On date. What things or things? What, what things, kind of things? What kind of things? One more time. Uh, what kind of things? What, what kind, kind of, of things? things? What kinds of things does Linda like? Choose the correct answer for each participant. Correct answer. Correct answer Correct for each participant. Answer for each participant. For each participant. Lo leo yo y después usted, Maria. All right. Eh, digo, who was reading? 
el, Maritza, ¿ok? okay. Es, también María quería leer, le vi que tenía levantada la mano. Um, va, entonces lo lee después María. Listen to four people on a TV game show. The uh, three men want to invite Linda on a date. What kind of things do they like? What kind of things does Linda like? Choose the correct answer for each participant. Go, Maria. Instruction. shop. Listen to, listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda invite. on a date. Invite. Invite Linda on a date. What king of the kind like? What, what king? Kind of. Kind of. Everybody repeat. Kind, kind of. of. Kind of. What kind of thing do they like? What key, king of thing king does is rey. Yes, it's kind. Ling like? What kind of like. things? What kind of things? Does Linda like? ¿Qué tipo de cosas le gustan a Linda? Veamos, ahí está haciendo preguntas con el das, ¿verdad? What kind of things? Everybody, I want to hear you. What kind What of kind thing? of things does Linda like? Huh. What's the correct answer for eight participants? Eight or each? Eight. Eight. What participant? Eight. All right. Thank you. Correction, correct e answer, right? Everybody, correct answer. Repeat everybody, correct, correct answer. answer. O sea, la S, la W no la pronuncio, right? Guys, correct answer, correct answer. Good. All right. So listen to the uh, to these guys and then you tell me, guys. Me avisan cuál es la respuesta, qué es lo que le gusta a cada uno. Esa es la pregunta, ¿ok? Just a second. Let me know if you can hear. Me avisan si pueden escucharlo. Let me know. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Do you hear, guys? Welcome to yes, Who's Mom? Yes. 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 Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Tell me, guys. What kind of music does Bill like? Classical, Classical music. Classical. Right, pero respóndame la, respu eh, la respuesta Classical. más amplia, ¿verdad? Right? 
Build like classical music. Primero estamos hablando de build, ¿verdad? Build. Bill likes classical nice. music. Very good. Tercera persona. Likes. Classical music. All right. Thank Bill likes that. classical music. Likes. likes. Tercera persona. Nice. He likes classical music. What about what kind of movie does Bill like? Like movie thrillers. He or Bill. Likes movies or thrillers, all right? Thriller. Thriller movies, thriller. all right? Thrillers thriller movies. movies. Thank you, guys. What kind of TV program does Bill like? Bill likes programs. Likes, acuérdense, estamos hablando de él, así que tenemos que ponerle la S. He likes... News programs. News programs. News program. And what kind of music does you like? Rock. Rock. He likes. John likes. John likes. John likes. John likes. Jazz. Yes. John likes. John likes. Jazz. Likes. Likes. No likes. Like. John likes con ese, just... con ese, con ese, ese sonido de K, ¿verdad? Yeah, he likes just... he like, yeah. he like just... just music. All right. Oh, What yeah. kind of movie does John like? John, John likes John Western. Western. All right. What else, guys? Uh, uh, what about number six? What kind of program does John like? John likes talk shows. Talk shows. Talk shows. Okay. And number seven. Music. Tony, Tony likes, likes rock. Me likes music, rock. Rock music. All right. Siempre okay. ponemos primero la banda y luego el nombre o el adjetivo primero. Recuerden, classical rock, whatever. Primero va eso y después music. Okay. So he likes, he likes, or Tony likes rock music. Okay. All right. Number eight. Tony likes Tony likes horror films. Horror horror films. Horror horror films. Horror films. Okay. And then number nine. What kind of programs does Tony like? Tony likes game shows. Game show. Game ah, show. No me van a decir gay shows, vea. ¿Ah? Game, game, game shows. Miren, estamos hablando game. de game, no de gays, ¿verdad? Así show. que, guys, la M ahí al final, right? No es gay show, ¿ok? Game, game, show. Show. game, game show. Game show. Que okay, recuerden de cerrar game. los labios con show. esa M, ¿ok? Game show. Game. All right. Then, game number ten. What kind of music does Linda like? She likes pop likes Linda pop music. Like pop music. Pop music. Pop music. Pop music. Music. Pop, pop, music. Music. pop, pop, pop no. music. Pop music. Pop music. Pop music. Vaya, ya vamos a, a escucharlo de nuevo y lo vamos a ir conf eh, comparando. What kind of movie does Linda like? Linda, Linda like likes horror films. Likes horror. 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 Film. Horror, horror films. Uh, horror. Linda likes comedians. Horror, horror films. films. Linda likes horror or comedies? Horror no. films. Linda likes horror films. Horror films. Bye. Horror Very yes. Good. Number 12. What kind of program does she like? Does Linda or does she like? Uh -huh. she, she likes like talk shows. Talk And game shows. And game shows. Ah, okay, so uh, this is the correct one. Toll shows and game shows. Toll or talk? Talk, talk shows. Ah, la L no se talk pronuncia en este, en este caso. Okay, very good. Escuchémoslo nuevamente para asegurarnos que sí esté correcto, guys.
listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? John. Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. <laughs> and now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Uh, well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. <laughs> okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Ok, guys, ¿están de acuerdo en todas las respuestas entonces? Do you agree? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Correct. Ok, so, guys, ¿quieren tomar screenshot? Do you want to take a screenshot? It's not necessary, yes, right? Yes, I want to take a picture. Take a picture or take a screenshot. Okay, dele entonces con number one. Se lo va a hacer pequeñito. Let me do it a little bit slow, a smaller. Thank mm -hmm. you, teacher. Number one and number two. Okay. Next. Number three, number four. There you are. Three and four. Yes. Number five and six. Westerns and talk shows. Seven and eight. Seven and eight. And nine and ten. Up. 11 and 12. Okay. Um, let me go back, guys. Finish. Good. Vamos a ver. Siempre me quedan contestadas para el otro grupo, guys. Miren, pues. Ya no les puedo cambiar. Pero se las voy a, las voy a, los voy a engañar así, vaya, así. Ustedes ya saben, you already know the answers, pero los demás solo lo ven, no van a pensar. So, let's change it. Ok. All right. Next part. Help me read instructions. Who wants to read instructions? I want to read it, teacher. Ok, go Nelson. Bueno, si solo Nelson quiere participar, no hay problema. Go. In this lesson, participants will listen to a conversation where word or invitation is used when making plans. Mm -hmm. Used. Everybody repeat, used. 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 Ok. Uh, how did you pronounce this word, Nelson? Uh, Uh, <laughs> How did you ah, pronounce it? 
à, wood wood the pronunciation wood. is wood wood ok o sea la l no se pronuncia tampoco en este caso ok good wood y qué significa wood guys no tiene Aria. nada podría Depende del no, sí verbo. Haría. Depende del verbo que llegue. Haría con el do, would do. Would be sería. Would stay me quedaría. Would work trabajaría. Todo es el ia o un subjuntivo eh, que nosotros tenemos en español y en inglés es would. ¿Ok? Um, very good, guys. Iría también podría yeah. ser. Diría. Ajá. Would. Sí. Would. Ah, sí. Diría como que, ¿cuál verbo sería entonces? Por eso les, les decía, miren, los verbos. Would say. Hey, yo diría, I would say. Ajá. I would say no. Yo diría que no, pero mi hija dice que sí. All right, something like that. I would say no. Um, There's a wood teacher. Así sería la estructura, guys. Un subject. Un wood. Would and then un verbo, ok. Después de would sería el verbo, un verbo de forma base, ok. Así como los que hemos estado viendo, ustedes ya saben cuál es la forma base de esos verbos. And then, ¿qué más? Un complement, ok. That's the structure. Sure. Yes, Nelson. Eh, pero ahí siempre en terceras personas cambiaría el verbo, obviamente, ¿verdad? No. No cambia. Aquí va en base form. El simple present que vimos, Nelson, sí. Lo que vimos ayer, sí. She studies, ella estudia. Pero si lleva would o cualquier otro auxiliar, tenemos would, por ejemplo, tenemos will, que también son como auxiliares, ¿ok? Si lleva un auxiliar, o en este caso, esto es, podría ser un modal también. Tenemos el can, tenemos el could, etcétera. Should, Incluso ya los van el, a ver más adelante. ¿Ya es, Francisco? El going to, cuando es para proponer planes a futuro. Tampoco lo cambiamos, solo cambiamos Correcto. un verbo to be, ¿verdad? I am, yes. you are, she is, going to, todo going to, going to, más el verbo principal se queda en base form. Yes. That's right. Yes, thank you. Eh, así que con cualquier auxiliar de este tipo que ustedes vean, guys, siempre el verbo va a ir en forma infinitiva. Y si fuera en negativo, ¿cuál sería la única diferencia, guys? Ver, lo absorbe el auxiliar, absorbe el negativo. Ok, podríamos decir would not o wouldn't. All right? Would yes. not o wouldn't. Ok, y el verbo lo mismo, ¿verdad? No cambia. Imagínense que fuera la pregunta y más adelante vamos a ver este tipo de preguntas. Would you, would you. Ok, entonces simplemente se hace el intercambio, ¿verdad? Would you like, te gustaría... Would you work with me? ¿Trabajarías conmigo? Would you learn English with me? ¿Aprenderías inglés conmigo? ¿Ok? Y todo es lo mismo, guys. Así como el verbo to be, ¿se acuerdan? Que hacíamos el intercambio, lo mismo para los modals. O en este caso el would, que estamos hablando de subjuntivo. Algo cuando nosotros deseamos algo. Ok, so let's watch the video. The next video. Y ahí lo vamos a ver en contexto. Let's see it on context. To the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I love to. Ah, espérame. Participants would listen to espérame. a conversation. Wait, 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 wait. Siento que me quedó algo. For invitations. Ok. Entonces, guys. Sería would like o would love. Cualquiera de las dos formas para cuando decimos, hey, me gustaría hacer esto o amaría ir contigo. 
cuando nos invitan, por ejemplo, hey, I would like to go, me gustaría ir. Y ahora bien, si ¿sí pueden ver las notas, ¿verdad? Eh, los que estoy acá. Si fuera, por ejemplo, otro verbo, guys, ya lo van a ver más adelante. También sería um, un sujeto. El would. Esa sería otra estructura. Un subject. Would. Y ahora le ponemos like, ¿ok? En lugar de like, podríamos decir would love. Hey, amaría ir a... Me encantaría, ¿verdad? O me gustaría. Esa I would love es me, me encantaría. I would like, me gustaría. ¿Ok? Eh, y después de would like, ahí sí le voy a poner un to. ¿Ok, guys? Esa es otra, otra estructura. Ya cuando tenemos dos verbos, le ponemos el to en medio. ¿Se recuerdan que siempre les había mencionado eso? ¿Ok? Good. So, next part. Pay attention to the um, examples. The word for invitations is used when making plans. In this lesson, participants will listen to a conversation where word for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I'd love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Uh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7.30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Mm-hmm. Okay, guys, let's start this. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love... Okay, aquí tenemos entonces, guys, expresiones con would like to, pero ustedes las ven contractadas, right? ¿Cuál sería entonces las contracciones? Aquí las podemos ver. Sería entonces simplemente un sujeto con un apóstrofe y la de. Eso es la contracción. Por ejemplo, ella, ella amaría ir contigo. She, she'd love to. I'd love to. No es solo I love, ¿ok? Es I'd love to. Repeat everybody, I'd love to. I love to. I'd love to. I'd, all right? I'd love to, all right? And would you like to go? Aquí te preguntamos, hey, ¿te gustaría ir? ¿Ok? Would you like to go? ¿Ok? Tenemos dos verbos, por eso ponemos el to ahí. What time does it start? ¿Cómo preguntarían? ¿A qué horas comienza la película? How do you ask that? What time does it start the movie? Mm. Aquí ya le dice el match, ¿verdad? Ellos están hablando de un match, partido. Ok, sí. solo cámbienle en lugar de match, pongámosle movie, pero no necesito decir it y luego movie. O, o sea, el it, ¿se recuerden, se ocupa en general hablando de cosas, objetos, eventos. Pero si lo puedo sustituir por algo en específico, mucho que mejor. Así que una vez más, no sería what time does it start the movie. Sería what time does, ¿de qué estoy hablando? What time does. Does. Movie start. Exactly. What time does the movie start? ¿A qué hora comienza la clase? Start at what time? What time does class to start? That does the class start. Okay. La, el two no va ahí. Okay. Simplemente, miren, guys, estamos hablando de los WH questions que se usaba el duo el das. Ok. Duo das. Luego, do you. Sería un sujeto. Y luego el verbo. Aquí no lleva el tú. Ok. ¿Se recuerdan? Eso, aquí no lleva el tú. Solamente si van dos verbos. 
okay? So what time does this does the class start? What time does the movie start? Okay? Um Miren, la otra pregunta, hey, do you want? Si ponemos do you want, quiero que Ahí sí le va a poner el verbo. Do you want to? Okay, si tengo dos verbos, ahí sí. Do you want to watch the movie with me? Yes, I want to. O, ¿cómo lo harían usando el would en este caso? Lo único que van a hacer sería quitar el do. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Te gustaría? Ahí dice, ¿quieres? ¿Quieres verla? ¿Quieres cenar conmigo? Would you want? Would you want? Would you, would you want or would you like? Okay? Would you like? También se puede. Okay? Would you like? Es más común decir, would you like? Okay. I would like, aquí está contractado, I like to. Me gustaría. ¿Por qué? Ya está diciendo, hey, tener cenar con, usted, con ella, ¿verdad? I would like to. Por eso es que no digo, I would like to eat with you or to have dinner with you. Porque ya simplemente le está diciendo, sí, me gustaría. Okay, me gustaría hacerlo. Pero no dice, sí, me gustaría comer. Porque ya anteriormente por el contexto se sabe que I would like to. What does she like to? Or what would she like to? Les pregunto acá, guys. What would she like to? Ajá, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué te gustaría? What would she like to? Acá ¿Qué estamos. ¿Qué le gustaría? I would like to. ¿De qué está hablando ella? ¿Cómo lo respondería en completo nuevamente? Do you want to have dinner? Está hablando de tener una cena. Exactly. Entonces diría, she would like to have dinner with Susan. Okay. Um, Hello, Patricia. Podría repetirlo, porfa, teacher. Okay, vaya. Yo les claro, hago la pregunta. Sí, ok, sí. Se, según, según la pregunta dice, hey, do you want to? Pero nosotros la cambiamos a would porque ese es el tema de ahora, ¿verdad? El do you ya lo vimos ayer, ¿verdad? Cuando ocupamos do that. Do you want to eat, to have dinner? ¿Ok? Do you, wanna, do you want to eat with me? ¿Quieres comer conmigo? ¿A qué se refería ella cuando dice, I would like to? O I like to. Mi pregunta es, what would she like to? ¿A qué se refiere ella? What would she like to? ¿Qué es lo que le gustaría hacer? O podría decir de un solo, what would she like to do? ¿Qué es lo que le quisiera o le gustaría hacer a ella? Uh -huh. Ah, Dave, sería, la... perdón. ¿Y la respuesta would... de... Le voy a poner David, perdón. Es, es David. Porque Susan lo invita a cenar, entonces Dave... Dice, hey, me gustaría. Entonces su respuesta es, he o David what? Aquí está la respuesta, guys. He would like to have dinner with Susan. He would like to have dinner with Susan. Ok, thank you, guys. Good, good, good. Hoy sí, veamos un poquito más, guys. ¿Cómo se usa el would en questions and answers? Can you read for me one in... Read somewhat. Smeralda, tell me. By the end. Luego Francisco me ayuda. By the end. By the end of this lesson, participants will comprehend to use of rule in question and answer. Questions and answer. Questions and answer. 
okay. questions and answers. Vale, ahorita estoy anotando, guys, para que no se me olviden los que quieren participar. So, we have Frank y luego Patrick. Patricia, all right, Patricia. Um, next. Este, esto es bien cortito, guys, así que tenemos un montón de tiempo para hablar de los verbos en este caso, ¿ok? Si se fijan, ¿por qué siempre le digo, miren, guys, apretamos verbos? Porque si podemos verbos, miren, solo sabemos la estructura y las practicamos. Ponemos el verbo ahí donde sabemos que tiene que ir un verbo. Ok. Um, so, let's pay attention, guys. Ya les dije que cuando tenemos would más like... Le vamos a poner to, me gustaría tal cosa. Me gustaría comer, I would like to eat. Me gustaría nadar, I would like to swim. Siempre que tenemos like o would like más otro verbo, lo separamos. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of would in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I like to or I love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to. But I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Did you hear, guys? El one, two, ¿cómo lo dijo ahí, guys? Do you, did you hear? Dijo. ¿Cómo dijo en lugar de one, two? ¿Alguien lo escuchó? Wanna. Guana, ¿verdad? Oh, yeah. Very good. En lugar de want to, dijo... Es similar... Guana. Es similar a going to, gonna. Exactly. Going and going, gonna. Ajá. Exactly. Good job. Ok. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus word plus verb plus to plus verb plus complement. Okay, but so guys, everyone give me an example using the wood, okay? Tell me. Um I would like to study French. I would like to speak French very fluent. I would like to learn more languages. I would like to sleep very early, but I have to teach English. I would like to teach English in a university. I would like to ¿Qué es lo que le gustaría? What would you like to do, guys? Uh, using an example in your life, cualquier cosita que ustedes se les, se les ponga en su... Whatever you want to do. ¿Qué es lo que quieren hacer? Tell me examples. Ahí está, please. Um, ahí está, guys, la estructura, ¿verdad? Al inicio me levantó la mano Francisco y Patricia. No sé si todavía quieren participar. Si no, pues Romeo yes. también me, me, me participate. levantó la mano. Luego de entonces. Yes, teacher. Ok, vamos entonces con Frank, and then Patricia, Romeo, Maritza, Jorge, and René. I would love to drink. Perdón. I would love to drink coffee. You will love to drink coffee right now. Ahorita. <laughs> yes. I, mean, I would not, ya se lo voy a poner en negativo. I wouldn't like to drink coffee right now because it gives me a lot of energy and I cannot sleep very well. Yo creo que I get super hyperactive. Me pongo un poco hiperactiva. All right, good example. Very nice. All right, let me hear you, Patricia. What is your example? Um, I would like to go to United States. Oh, me too. I would like to go to United States. All right, very good. United States. Everybody, United States. States. Uh -huh. United States. All right. We have, uh, ya les vamos a dar la palabra a los demás compañeros. Thank you for your participation, guys. Vamos con um, Romeo. Romeo, Romeo. My example is similar. 
the, the she. <laughs> ah, than her, que ella. Than her, ella. Yeah, oh, yeah, dan, yeah, yeah. Dan. Ok, than her. Acuérdense uh, que cuando estamos hablando de un object, decimos her en lugar de she, right? Yes, yes. Uh, Yours, I'm el sorry. suyo es similar. Yours is similar, but tell me the example. Yes, I would like to travel to, I would like to travel to France. Ale, póngale mute, please. Gracias, Ale. I, I, I would, would like, pero me dice would like. Would like. I would, no, I would, would like, I would, would like. like to to travel to France. Okay, en lugar de travel, guys, me pueden decir, eh, bueno, muy bien, me dijo go, eh, Patricia, usted me dijo travel, puede decir también, cuatro, ¿cuál otro verbo podrían ocupar? Va a pasar, 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 pasar. To, to visit. To visit. Vacation. Exactly. To visit, all right, to know, conocer también. Very good. Thank you. High five for you, Romeo. Okay, por lo menos me utilizó otro verbo. That's great. And Maritza, Ok, teacher, I would like... Otra vez, it... no es good, es would. Everybody, would. Alguien I vio would... Toy Story, el, el muñequito que es el vaquerito que se llamaba Woody. Woody. Okay. Great example. Entonces, no es good, no es good, es woo, woo. I would... I would like to eat pizza. I would like to eat, like... I, I would like to eat I pizza. I would like to go pizza. I would like to eat pizza. You would like to eat pizza, right? Very good. Thank you, Maritza. A Papa Jones. <laughs> uh, which one is your favorite one? Which pizza is your favorite one? ¿Cuál sería la su, su favorita? Or what would be your favorite pizza, Maritza? Eh, pizza... Eh, ¿Cómo se llama? Ay. Eh... Guys, in Suchitoto, there is no pizzerias here, right? There are no restaurant like Pizza Hut, Papa John's, or Pizza Little Hat. Caesars. Pizza Hut. But there is a nice restaurant where they serve very nice and tasty pizza. Super rica pizza, right? A little bit more expensive, pero yeah, un poquito más cara, but delicious, delicious, delicious. Continue, please, Jorge. I would like to rent a car. You would like to rent a car. Miren, guys, muy bien. Eso, eso es lo que siempre decimos. Miren, hey, I want. I want to eat. No, es I would like to eat. Ok, ese yo quiero es como que bien demandante. Así que cuando, por ejemplo, lleguen a algún lugar y dice, hey, I would like to speak with the supervisor. Quiero hablar con el supervisor. Bueno, dice, I want to. Dice, I would like to. Ok, mucho más. Eh, Formal. Okay, very good, Jorge. I would like to rent a car. All right, next is Rene. I would like to travel to the United States. Póngale el último like. El ca, la ca al final, please. I would like to travel to the United States because I want to visit my best friend. To your best friend is su, su amigo Sincho. Best. Ok, best friend. Es que me dice best. Y es best. Como vestido, best. Best. Friend. Ajá, very good. Best friend. Eh, hay veces que decimos best, pero es best. La S va antes. Very good, thank you. Um, ahí le pregunté, hey, why would you like to travel? Oh, because I want, or oh, I would like, yeah, me gustaría, I would like to visit my, my best friend. Okay. Um, guys, tengo una, una palabra que también se las quería mostrar y hay varias, pero la que se me vino a la mente es la que me acaba de decir René, que es best versus best. Miren, guys. Son dos palabras diferentes, ¿ok? Example, guys. Best, ya saben que es el mejor, pero best es un... Alguien sabe que es un best. Y miren la pronunciación es... Mejor. No. El no. best, sí. Este es el que les digo, ¿verdad? Pero con la V, ¿pueden ver la, las notitas que estoy escribiendo, guys? Sí, sure. Ajá. Eh, el chaleco. El chaleco, a, a, muy bien, ah, okay. vea. 
chaleco o, o ajá, chaleco. Vest, vest, all right. V. Todos pronuncian la, esa U, guys. Vest. 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 Uh, uh, no les escucho la V. Escucho el vest. Cristian, lo veo cerrando los labios y es la vidental. El del chaleco es con V. Muy bien, Sara. Very good. Así como lo dice también María. Yes. Enseñamos los dientes ahí. Ajá, Carla. Ajá, let me see. Los estoy viendo. Muy bien. Excelente. And thank you, thank you, thank you. Um, next, who is the next? Um, Carla, you wanted to say something, Carla, <inaudible> Stephanie? <inaudible> Póngale a Susana, si no vas a participar, cierre el micrófono, porfa, que todo se le escucha. Ok, eh, acuérdense, guys, los últimos en participar, les queda tarea siempre, ok? So, Carla, Stephanie, tell me your example. I would like, like to speak fluent English. You would like to speak English better? Mm, yes. I would like to speak fluent English. Okay, solamente le voy a corregir esa S una vez más. No a usted, pero una vez más en la clase que me dicen... Eh, speak. Guys, no lleva una E acá. Así que solamente I would like to speak. Everybody, to speak. I would like to, to speak. speak. I would like to no speak. to speak, ok? No to speak. Okay. Solamente speak es una sílaba nada más. To speak. Ok. Ale también quiere participar, pero va a ir después de... De Sara, ahorita vamos con Luis, dependiendo el orden del, de, de quien levantó la mano. Depending on the order you raise your hand, guys, then I'll give you the opportunity to uh, participate. And that's great. Tell me, Luis, what is your example? Okay. I would like to know many countries. Oh, very good. All right. Which country uh, would you like to know the most? El que más le gustaría, the most. Spain. Ah, full answer. I would like, ahí se repite otra vez. I would like to. I would like Spain. I would like to visit to know Spain. All right, Every, everybody. Uh, I would like to know, I would like to visit, I would like to go, I would like to know Spain, right? Would, would like, would like. Okay? Guys, ese would, pónganle casi que junto con la L, would like, would like, all right? Thank you, Luis, and very nice example. Nelson, what is your example? Uh, I would like to have vacations the next week, teacher. <laughs> are you going to finish the university or are you studying? Uh, no, I am. Um... From, from your job? Yes. <laughs> okay. Anyways, guys, yo creo que nosotros sí vamos a tener vacación. ¿A quiénes les han dicho que van a continuar los cursos, guys? Hay algunas personas que sí, a Carla ya le dijeron, muy bien. A mí hay también. algunas personas Hay algunas personas que todavía no están con, con como con la seguridad de que van a continuar el curso, ¿verdad? Así que esperemos I would like to continue, me gustaría continuar, guys. I would like to continue uh, teaching. But we don't know yet. No sabemos si todos del grupo se van a quedar. Ok, así que, guys, eh, take advantage. Hay que aprovechar el tiempo por el momento. Mm, Sara, what is your example? Después, eh, Alejandra, ok. Los demás no me han participado y vamos con Francisco ya que quiere participar nuevamente, guys. Tenemos a Susana que se está deteniendo aquí como que le duele la muela. Está bien, a Susana, are you ok? Yes. Cristian está pensando así como, ay, me duele la cabeza de tanto pensar, ay. ¿verdad? Ok, así que, guys, pónganse las pilas, porfa, eh, participen. Hoy sí, María también me dijo que quiere participar, así que bien, 
Después de los que no participen, no han participado todavía, yo con gusto permito que a don Francisco que, que nos dé que nos dé otro ejemplo. Sara, can you give me another example? Uh, July, I would like to buy a Lamborghini. A Lamborghini. Oh, that is a nice car. All right, <laughs> one more time. Repeat. Dale más rápido. I would like to. I would like to buy. I, I would like, like to, to. I would like to buy a Lamborghini. Oh, Lamborghini. Pero mire, me dice good. Good. Es good. Ah, uh, good. Uh, good, no. Good es bueno, guys. Estamos hablando de wood. 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 Uh -huh. One more time. I. <laughs> good, dice. I, I would like. Así sería. I would like. Would I like. I would like. I would like. Vamos a practicar like eso, Sara. To... No le sale todavía. Me dice sí. Me sigue diciendo good like. Y eso no es. No es. Es would. 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 I would like to buy a Lombardini. A Lombardini. All right, thank you. Mm, a like. Sonido final también, okay, guys? Like. Would like. I would like to. Ale, like. please tell me. Luego María y luego Esmeralda. Okay, go. I would love to go to shopping in the sensible and the market supermarket. Okay. Qué, qué larga me la dio, pero I want to hear it again. Quiero escucharla nuevamente. I would love to go to shopping in the sensible and the supermarket. Okay. I would like to I would like to go in the San Salvador. En el San Salvador, no. En el uh -huh. San, in, I would like to go San to San Salvador to the supermarket. Yes. I would like to go to San Salvador to the supermarket. Me gustaría San Salvador al supermercado. Okay. Yes. I would like to go, pero to the San Salvador. I, know. I would like to go to San Salvador. Right? I would like to go to San Salvador to the supermarket. Okay, the nice. Supermarket. Dos, dos visuayos. I would like to go to, the, to San Salvador. To the supermarket. Ya me, ya, me, ya me había confundido a mí también. Would like to go to San Salvador to the supermarket. Thank you very much, María. Ya casi, guys, terminamos la clase y ya vamos a participar nuevamente, Francisco y Patricia, all right? Y también Nelson, porque ya vi que levantó la mano nuevamente. Help me, María. Yes, teacher. I would like to go to the beach in, in this weekend, but I... I go to the work. But I have to work. Okay. I would like to the go. No, I would like to go. El de ahí no, I, I would like to go to the beach on the weekend. On the weekend. El fin de semana. Repeat, please. I would you like to go in I the don't, beach? I would, I would, I would like to. Es que le escucho would. un poco would. Y es would. La L no se pronuncia. Recuerde. I would like. Would like to go to beach in on the, the weekend. On the weekend, but I have a work. To the beach on weekends, but I have to work. Thank you very much. Alguien más me levantó la mano que no participó. Susana, le va a quedar 10 oraciones con Wood. Ok, no levantaron la mano y tengo pues a otras personas que quieren participar, así que pues guys, con gusto les doy entonces, eh, les doy la, la participación. Eh, me quedó pendiente Andrea, linda, tarea guys, no me levantaron la mano en toda la clase, Andrea, linda, Cristian de nuevo, ¿qué pasa Cristian? ¿qué pasa Cristian? Eh, ¿Quién más? ¿Azucena? Diez oraciones con would like, ¿ok? Esa, esa les queda de tarea. Francisco quiere participar, así que, guys, los que quieren participar, denle, go. Francisco, please. Yes, teacher, thank you. 
I would love I would love to buy a new car. All right, thank you. I would love to buy a new car. Is Patricia? Teacher. Hi. Yo no estaba muy segura. Permítame, Linda, usted no me ha levantado la mano. Permítame, estamos con Patricia. Okay, okay, okay. Okay, levanten la mano si quieren participar o por lo menos escríbanme en el chat, guys. Mire, yo quiero participar, Patricia, porque si interrumpimos, ¿verdad? Al que al que ya levantó la mano. Entonces hay que hacerlo un poquito más ordenado. Patricia, please repeat. I would like to go to dinner, but I have to work later. You will have to work later. Okay. Otra, otra vez seguimos con el would, Patricia. Es would like. Would. would. Everybody, enséñenme la lengua para que lo pronuncien bien. Would like. Would, would like. like. Y de aquí de la misma D would que hago, like. le pongo la L. Would like. All right. Would like. Would like. Would like. Would like. Okay. Much better. Vaya. Hay, hay que practicar esa, guys. Vamos con okay. um, Romeo. Teacher, teacher, I have a question. Uh, yes. In your sentence, I'd is the construction for would? I, I would, muy bien, sí. Eso okay. lo decía en el video, que es lo mismo. I would, solo el apostrofecito con la D, por eso es que hay gente que solo dice I like, y es I ah, okay. like, ¿verdad? Esa D también, I'd like. Ok. Ok, okay. no problem. Esmeralda, what is your example? Luego Maritza. Okay, teacher. My example is I would like I would like to visit my to visit grandmother tomorrow. I you would like to visit your grandmother? A dónde? Yes, tomorrow. Ah, tomorrow. All right. I would like to visit my grandmother tomorrow. Thank you, Maritza. Do you want to say something? Okay. I would like to go to Paris next month. You would like to go to Paris. I quiere andar vagando. All right. Thank you. Maritza, una vez más. Ese welcome. wool. Vea, esa wool. es más wood. wood. Everybody, guys, repeat. Wood. Wood, wood. Háganlo como wood. en dos. Wood. wood. Okay. Wood. 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 okay. Wood. Pero más rápido, ¿verdad? no wood. Wood. Okay. Wood. So, wood. Right? I would. Wood. I would. I would. I would. Good. good, sin la L. Ok, hoy I sí good. me quería decir Linda. You wanted to say something. Dígame, Linda. Dicho, yo no había participado porque no estaba muy segura si había entendido o no. Pero ahora con los demás compañeros que Ajá. participaron, ya tenemos el ejemplo. Muy bien, Linda. Va, entonces no hay que esperar quedarnos de último, guys, ¿ok? Así que el que se queda de último es porque tal vez tiene dudas y no sabe. Entonces, con las tareas, yo se las reviso y ahí confirmamos si de verdad entendió. Ok, go, Linda. I would like to travel in Canada. To Canada. To Canada. All right. I would <laughs> like to travel to Canada. Ok, why would you like to travel to Canada instead of the United States? En lugar de Estados Unidos, why Canada or um, instead of the United States, en lugar de. I would like to travel to uh, United States. Okay. Se dice, guys, instead es en lugar de. Okay, en lugar de. Instead. Pronunciation, guys. La mayoría lo dijo bien, pero algunos también me dicen good, otros me dicen good. All right, yes, would. All right. Any other question, guys, before we leave? Alguien, alguna otra duda alguien, antes de, de irnos? Y negari sería I, I would not. Ajá. O I sería would not I would not to travel in other country. I would not lie. Lie. To travel in life. In All right. Country. I wouldn't like. I wouldn't like. Ok, I o I would not. Muy bien. El would not es lo mismo que digamos mm, wouldn't. Ok, wouldn't. Ok, wouldn't. Wouldn't, wouldn't. Ok, guys, I'll see you tomorrow. Porfa, me mandan un par de oraciones y mañana les reviso todos los, los verbos, guys, porque ahora quería terminar con todos los ejercicios. Pero igual. 
tenemos tiempo, si se fijan, nos quedamos en el... ¿Cuál estamos, guys? 9, no, 10.4.12. Eh, eh, Uno más nos falta y ya lo terminamos, guys. Así que ya prácticamente... 2. Ya prácticamente terminamos. Nos vemos. See you tomorrow. I have to go. Ya tengo See que irme, tomorrow. guys. See, See you tomorrow. tomorrow. Take care. Good evening. Good night. Ya, yeah, cabal, eso le preguntamos el Cristian, pero no me comprendió Linda, ¿verdad? ¿Por qué prefería Canadá que Estados Unidos? Esa era la pregunta. Anyways, guys, see you tomorrow. Bye, bye.